What a biography can be to a child of six years old. He just begins his life. He, he don't have biography. He had to start his life. And they are cut at, at the very beginning. This is the tragedy. Projekt Listy do Henia to jest 2005 rok. Został by powołany tak, do życia jako projekt edukacyjny w związku z Dniem Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości. Tomasz Pietrasiewicz na tę okoliczność właśnie przygotował projekt, działanie edukacyjno-artystyczne, jego wizję, która była osnuta wokół postaci Henia Żytomirskiego, który kilka lat wcześniej pojawił się już w działaniach ośrodka, a związane to było z wcześniejszą jeszcze wizytą Nety Żytomirskiej Awidar, która opowiedziała nam o losie swojego brata ciotecznego i jego najbliższej rodziny. They are working with young people. I will send them pictures of the child of the family of Henio. And then I took the pictures of Henio from the album and made it in an order. From his first year born until his last picture. And I wrote this. He is six years old now. The date is July 39. Soon, 1st September 1939, He will start going to school. And the question, will he? Zobaczyłem na biurku jednej z koleżanek rodzaj takiego zeszytu księgi. Miała ta księga taki duży format z wklejonymi zdjęciami, gdzie była pokazana jakby co roku historia żydowskiego chłopczyka z Lublina, urodzonego w 1933 roku i właściwie co roku ojciec robił mu zdjęcie. To, co mnie ujęło w sposób ułożenia tych fotografii z akcentem na celebrację każdego roku jego urodzin. Oczywiście tym momentem najtrudniejszym to był moment, kiedy ten skromny album kończy się dosyć szybko w momencie jego szóstych urodzin. Dotknęło mnie to. Zobaczyłem jakąś taką pełną historię, gdzie jest twarz tego chłopczyka, jest taki rodzaj dokumentu, w którym widzimy, jak on dorasta. I to ostatnie zdjęcie, kiedy stoi na schodach jednego z budynków na krakowskim Przedmieściu, w Podkolanówkach. I wiem, że powinien we wrześniu iść do szkoły, a on nie poszedł do tej szkoły, zginął. Historia była na tyle poruszająca i też unikatowa, tak? bo ile tych losów, ile takich historii my znamy, niewiele. To była taka historia, która nadawała się do tego, żeby ją opowiadać, ponieważ mieliśmy jakieś daty, zdjęcia. To była osoba już nieanonimowa, nie mieliśmy jego historię i to zawsze działa na gdzieś wyobraźnię ludzi, którzy, którzy zderzają się z taką historią. Nazywam się Esther Bernhard z domu Rechtman. Urodziłam się w grudniu 1932 roku. Moi rodzice wyemigrowali ze mną do Palestyny w 1933 roku. Po trzech latach odwiedziłam Lublin razem z mamą i pozostałyśmy w mieście do 1938 roku. Często odwiedzałyśmy dom Henia Żydomirskiego. Jego ojciec uczył moją mamę hebrajskiego i Biblii, a członkowie rodziny zostali naszymi przyjaciółmi. Rok po naszym powrocie do Tel Awiwu wybuchła wojna. Podczas tych lat obraz Henia umocnił się w moim sercu. Henio stał się moim przyjacielem z żydowskiego getta. Martwiłam się o niego. Patrzyłam na tę naszą wspólną fotografię, której mam kopię i czułam, 
że tęsknię za tym chłopcem, moim rówieśnikiem. Wraz z momentem, kiedy była prowadzona pierwsza edycja, były przygotowania do pierwszej edycji listów do Henia, ośrodek rozpoczął też w takiej szerszej perspektywie współpracę z lubelskimi szkołami i ze szkołami z regionu, z nauczycielami, z animatorami. Zatem dzieci przychodząc 19 kwietnia 2005 roku i tak samo było przy kilku późniejszych edycjach, były już przygotowane do napisania takiego Listu. Pisanie listu jest ważne, ale też wysłanie później tego listu na adres, gdzie mieszkała rodzina Żytomirskich też jest ważne, ponieważ wtedy właśnie następuje ten zwrot listu do adresata, kiedy rzeczywiście ktoś, kto taki list napisał, po, po pewnym czasie fizycznie dotyka tej prawdy, że, że tego adresu, adres jest, ale tych ludzi już tam nie ma, ich nigdy nie będzie. I on dopiero wtedy tak naprawdę zaczyna się zastanawiać nad, nad sensem tego działania. W takim projekcie właśnie pisania listów do Henia uzyskujemy taką inną niż podręcznikowa perspektywę w myśleniu o historii. A to, co robimy w tym projekcie, to jest właśnie próba powrotu do tej perspektywy osobistej. Bardzo często, kiedy tutaj spotykam się w, w ośrodku z ludźmi z całego świata, on jest taki bardzo czytelny dla ludzi, od, ludzie od, od, od razu to rozumieją, o co w tym chodzi e, i od razu rozumieją, na czym polega właśnie ta możliwość osobistego zwrócenia się do tego chłopca poprzez napisanie listu. Henio stał się mm, taką indywidualną, bardzo indywidualną, konkretną osobą ze swoją historią, właśnie z tym ikonicznym e, zdjęciem, ostatnim zdjęciem Henia. I cała ta uwaga skoncentrowana właśnie na zagładzie tych y, ponad 40 tysięcy lubelskich Żydów została skoncentrowana na jego y, postaci. Czasami właśnie też pada takie pytanie, a dlaczego akurat ten chłopiec? Odpowiadam wtedy zwykle, no poznaliśmy tę rodzinę, mieliśmy te materiały, ale to jest właśnie istota też tego projektu. Wybraliśmy chłopca, wszystkie te dzieci były ofiarami i dlatego odbieramy jedno żeby tę perspektywę pokazać, niczym nie wyróżniającej się osoby w tym procesie zakłady. Przede wszystkim my zacznijmy, Henio jest Henio, jest konkretną osobą, postacią. Jest chłopczykiem, który mu zabrano możliwość przeżycia swojego życia. To jest dla mnie takie dramatyczne i, i mamy ten, ten moment właśnie, w którym to wszystko się ucina. Że to idzie bardzo tak wszystko płynnie, logicznie. Widać tego Henia, jest otoczony ciepłem rodziców. E, I później nagle to wszystko się kończy. I gave you the story. But you took my story, took this little child Henio and you made symbol, you made icon. And uh, now he's flying. <laughs>